se le formularon cargos por parte de la Fiscalía por la supuesta comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, de acuerdo a la, a la prueba que ha juntado la Fiscalía hasta el momento. Macarena decidió prestar declaración en forma muy breve, conforme al estado emocional que ella se encuentra. Eh, simplemente ella manifestó no haber tenido intención de quitarle la vida ni de causar daño a la infortunada víctima. Sí habló de, de una antelación de hechos violentos en su contra que luego al momento de, de estar mejor emocionalmente podrá manifestarlos y sí eh, entró en una profunda crisis al momento de, de, de hacerle conocer el hecho. Este, entonces, como, como asistente técnico decidí que la declaración sea muy breve y que después conforme el derrotero de la causa, podamos ampliar la declaración y, y, y la, efectuar todos los actos tendientes a la defensa penal efectiva y a la, legítima, a la defensa en juicio de los intereses de ella. Se habló, doctor, en la investigación que se está llevando a cabo de unos testimonios, en los que daban cuenta de que la víctima era, para la redundancia, víctima de violencia por parte de su asistida. ¿Hay alguna denuncia en relación a eso? ¿Tiene conocimiento usted? En... Ellos, ellos hace poco que vinieron acá a Catamarca porque vivían en Córdoba, si bien, uh -huh. pero los elementos en, en la causa solo están los, los, los secuestros, el acta de procedimiento y los testimonios del perso personal de policial que concurrió al lugar de la escena del hecho, nada más. Así que eso va a ser producto de, de la, del trabajo de la defensa, nada más. Doctor, ¿ahora cómo son los pasos a seguir con, con su asistida? Yo lo que pedí es eh, asistencia psicológica sin perjuicio de la, de la pericia psicológica que entiendo que debe ordenar el fiscal a los fines de, de ver el estado psicológico y emocional de mi asistida que corresponde que así sea.